à, lấy chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản vào ngày mai và thì trước khi bắt đầu buổi học á, thì ở đây um, <cười> cái khóa thi mỗi khóa thi như vậy á, thì um, trung tâm sẽ tạo ra một cái nhóm để các anh chị có thể nhận được thông tin từ trung tâm à, thì các anh chị có thể tham gia vào nhóm này để sau này là có những cái tính gì về um, <cười> nhận bằng hoặc là những cái uh, tin tức mà liên quan đến khóa thi các anh chị cần hỏi thì có thể là nhắn tin vào cái nhóm này các anh chị có thể click vào cái phần tin nhắn để tham gia vào nhóm hoặc là quét mã qr Ờ, các anh chị có thể uh, thêm bà mình vào nhóm bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi ôn tập ờ, thì xin giới thiệu với các anh chị á <cười> cái chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản là chứng chỉ do bộ cấp à, và trung tâm tổ chức thi giới sứ giám sát cũng như là à, gọi là điều hành của sở giáo dục và đào tạo à, thì để mà có được cái chứng chỉ này thì các anh chị phải hoàn thành hai bài thi bài thi thứ nhất đó là bài thi lý thuyết chúng ta sẽ làm trên máy trong thời gian 30 phút à, và hình thức là trả lời trắc nghiệm và kết quả sẽ trả về máy cách chúng ta sẽ biết kết quả ngay à, sau khi mà chúng ta kết thúc phần thi của mình và thì cái đường lên ôn tập để thuyết này á, thì chắc có lẽ là các anh chị đã được nhận từ cán bộ của trung tâm rồi. Nếu như những anh chị nào mà chưa có thì có thể là vào cái phần tin nhắn để mà chép đường link để có thể ôn tập. Đó, thì ở đây cô có gửi cái phần link ôn tập để thuyết vào cái phần tin nhắn thì các anh chị có thể vào đây để mà ôn tập. Cái nội dung thứ hai chúng ta trong cái, trong cái bài thi chúng ta phải hoàn thành đó là phần thi thực hành. À, thì phần thi thực hành này chúng ta sẽ làm bài thi trong thời gian 60 phút. À, và có ba phần thi cơ bản. Phần thi thứ nhất là Word, phần thi thứ hai là phần Excel, phần thi thứ ba là phần PowerPoint. À, và số điểm của các phần thì tương ứng như trên màn hình. Phần cuộc chúng ta sẽ làm và được 3 điểm rưỡi. Phần Excel 3 điểm rưỡi, phần PowerPoint là 2 điểm rưỡi và phần lưu trữ là 0,5 điểm. À, thì đầu tiên là nói về phần lưu trữ thì cái này cũng rất là quan trọng bởi vì là mặc dù là điểm ít nhưng mà nếu như mà các anh chị không có nắm được lưu trữ thì sẽ rất là thiệt thôi trong quá trình mình làm bài à, ví dụ như là một cái bàn một cái anh bàn nó đó đi mà làm bài đi làm xong hết tất cả các phần tuy nhiên là chưa lưu bài à, thì à, có một sự cố nào đó về khởi động máy lại hoặc là kéo máy vân vân à, thì cái bài thi của mình có thể bị mất và à, không có thời gian để có thể làm lại cái phần thi đó nữa và do đó là cái kết mình sẽ bị rất là thấp và do đó là khi mà các anh chị vào làm á khi mà khởi động một mũi phần lên như vậy á phần buộc phần xe của những phần bói á thì các anh chị nhớ là phải lưu lại ngay từ đầu và trong quá trình mình làm thì mình sẽ lưu lại những cái thay đổi đó là một cái thói quen mà chúng ta trong quá trình làm bài thi cũng như là sau này trong quá trình chúng ta làm việc thì cũng nên là 
à, hình thành cái thói quen là lưu ngay từ khi mới khởi động phần mềm lên bây giờ chúng ta cũng ôn tập phần đầu tiên là thi mặc dù là cuộc là phần thứ nhất nhưng mà ở đây là cô sẽ ôn tập cái phần Excel trước phần Excel này thì chiếm số điểm là ba điểm rưỡi nhưng mà đối với cả anh chiếu kia thì thường là phần Excel này là uh, sẽ làm khó hay là cái khác là anh chị thường ngày trong cái phần làm ba Excel và thì ở đây cô sẽ tập trung ôn tập trước <cười> à, đối với cái phần Excel thì cái phần tình dạng trang tính cũng như là soạn trang tính đó thì không cần tập trung nhiều các anh chị chỉ cần là soạn nội dung rồi là kẻ đường viên cho cái phần trang tính nội dung nữa đó là các anh chị cần tập trung cho cô là ôn tập lại các cái hàm để mà tính toán trong Excel à, thì các cái hàm mà chúng ta cần ôn tập lại đó là các cái hàm cơ bản ở trong Excel cụ thể là các hàm tính tổng hàm sum à, rồi là hàm tính dạng trí trung bình là hàm average hàm nữa đó là hàm mắc và hàm min à, thì bốn cái hàm này có cụ pháp tương tự nhau à, chỉ có là chức năng của nó là khác nhau thì như các anh chị biết là cái tên của nó là chúng ta đã biết chức năng rồi vì hàm sum là tính tổng của cả cái giá trị ở trong cái đổi số rồi hàm average là du lịch tính giá trị trung bình cộng hàm mắc là tính giá trị lớn nhất và hàm min là tính giá trị nhỏ nhất à, và thường là bộ cái hàm này á, thì chúng ta sử dụng đổi số chính là địa chỉ khối thế nào là địa chỉ khối à, thì các anh chị nhìn ở đây một tập các cái ô từ a e ba cho đến e 12 hai à, và các cái ô này nó liên kê nhau thì bây giờ chúng ta muốn sử dụng địa chỉ của những cái ô này thì chúng ta sử dụng là e ba hai chấm e mười thì đây chỉ là địa chỉ khối Hàm tiếp theo nữa các anh chị cần ôn lại cho cô đó là hàm rau hàm rau hàm rau là dùng hàm dùng để làm tròn một cái số à, và pháp của nó là có hai đổi số ở trong dụng hoặc đổi số thứ nhất đó là số cân làm tròn và đổi số thứ hai đó là số chữ số cân làm tròn ví dụ ở đây chúng ta cần làm tròn cái số là 2,5678 và và số chữ số cân làm tròn là hai à, thì cái kết quả là sẽ bằng 2,57 Hàm nữa các anh chị cần ôn tập cho cô đó là hàm ít Hàm ít à, Thì cụ pháp của hàm ít là có ba đổi số Ít là nếu đúng không nào Nếu à, Như vậy là đổi số thứ nhất Đó là logical test Thì có nghĩa là đây là điều kiện Đổi số thứ nhất này có nghĩa là điều kiện Đổi số thứ hai là giá trị trả về cho hàm ít Nếu điều kiện đúng Hay là value ít true Đổi số thứ ba là giá trị trả về cho hàm ít nếu điều kiện sai. Như vậy là hàm ít này có chức năng là trả về một trong hai giá trị. Ví dụ ở đây, ít A1 lớn hơn hoặc bằng 5, phẩy đầu, phẩy trượt. Thế như vậy cái hàm ít này nó sẽ cho, cho một trong hai giá trị, đó là giá trị đầu hoặc là giá trị trượt. Và nó tùy thuộc vào điều kiện A1 lớn hơn hoặc bằng 5 đúng hay sai. Nếu như A1 lớn hơn hoặc bằng 5 đúng, thì hàm ít này sẽ cho giá trị đầu nếu hàm ít này mà sai, à, tức là a một lớn hơn bằng năm mà sai, thì hàm ít sẽ cho giá trị là trượt. À, như vậy cái hàm ít là chúng ta có à, thể trả về một trong hai giá trị cho nó, cho cái cái à, cái giá ô, ô mà chúng ta nhập cái hàm ít á. Vậy thì trong một số trường hợp chúng ta có à, cần phải trả về rất là nhiều giá trị cho một cái ô tiền nào đó ví dụ như trường hợp chúng ta tính xếp loại thì các anh chị biết xếp loại á, thì thường có các giá trị như sau này giỏi khá trung bình yếu kém đúng không à, hoặc là một số các cái trường hợp khác nữa đối với các giá trị khác à, thì chúng ta sử dụng bao nhiêu hàm ít để mà có thể trả về nhiều giá trị như vậy một hàm ít chỉ có thể trả về một trong một hai, à, hai giá trị thôi hai giá trị thôi vậy thì bây giờ có nhiều giá trị thì chúng ta phải sử dụng nhiều hàm ít lòng nhau và đây chỉ là chú ý chúng ta có thể sử dụng hàm ít lòng nhau để À, trả về giá trị cho cả cái à, cả cái ô tính trong một số trường hợp chúng ta cần phải tính toán à, thì bây giờ khóa này thì cô chỉ ở hai một số các cái hàm cơ bản như vậy thôi à, và liên quan đến những cái hàm này thì chúng ta cũng làm một số các cái bài tập mẫu như sau
À, thì ở đây là cô đưa ra tất cả là ba bốn ba tập mẫu bốn ba tập mẫu trong phần đi xeo này à, thì cái bài tập đầu tiên này bài tập đầu tiên ở phần này cô sẽ copy vào cái xeo để có thể hướng dẫn cho lớp mình làm và tí nữa cô sẽ gửi cái file này lên để để các anh chị có thể thực hành lại Đó, thì khi vào khởi động phần mềm Excel lên đó, thì các anh chị vào nêu chọn Blend Workbook để mình có thể tạo một cái bảng um, tiền trống. Các anh chị tiến hành là nhập cái nội dung vào. Đó, thì cái phần này là các anh chị sẽ nhập vào này. Ở đây cô sẽ xóa định dạng. Chúng ta sẽ nhập vào như thế này. Một ô như vậy chúng ta nhập nội dung vào. Chúng vào là nhập vào. Sau khi nhập vào chúng ta mới tiến hành định dạng. Tránh trường hợp là một số anh chị định dạng trước rồi là tiến hành nhập sau thì cái này tùy theo kỹ năng của từng người có một số anh chị là có thể thỏa thói quen là mình à, mình kẻ ô trước rồi mình nhập thì như vậy cũng được à, rồi ở đây chúng ta sẽ tiến hành là kẻ đường viên à, rồi là tiến hành là đồng, um, chọn cái cỡ chữ cỡ chữ mặc định hay là cỡ chữ chuẩn là 13 đến 14 cái anh chị có thể chọn cỡ chữ 13 đến 14 À, cái phần tiêu đề ở trên chúng ta sẽ trồn cả cái ô nó lại thành một ô và cắm giữa thì như vậy là chúng ta sẽ chọn cả ô từ A1 cho đến Y1 sau đó mình chọn chức năng lá trồn và cắm giữa từ đây này mình có thể cho đầm cửa trừ có thể tăng lên tương tự như vậy cái điểm chuẩn này thì ở đây chúng ta có thể để cho nó kiểu chữ nghiêng còn phần cái tiêu đề phía trên thì làm đầm à, thì các anh chị lưu ý là cái phần mà chúng ta xoan trang tính á hay là tạo trang tính thì chúng ta được 1 đến 1,5 điểm. 1 đến 1,5 điểm. À, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi các anh chị. Nếu như không có thời gian thì mình không cần tập trung nhiều vào cái phần định dạng trang tính. Các anh chị cần à, soàn nội dung cho cô này. Rồi là kẻ viên này. Có thể làm đầm này. Một số các vị trí như vậy cũng là vùng nhân thôi. Chủ yếu là mình gõ cái nội dung cho có đầy đủ để mình có thể là um, tìm toán được. Rồi bây giờ yêu cầu như sau này, đầu tiên là chúng ta là thực hiện tạo bảng tính sau trong Excel. Như vậy đây là phần tạo chúng ta đã tạo được rồi. Đó, các anh chị lưu ý này, cái phần này là cô copy cái đề này vào á để có thể chúng ta nhìn đề ở đây và làm. Còn khi vào là chúng ta chỉ xoan trang tính tức là xoan phần này thôi. Đó, như vậy cho cô nè. Chứ còn một số anh chị đi gõ đề vào đây nữa là không có thời gian để làm bài đâu. Chỉ phần xoan trang tính tức là chúng ta chỉ xoan cái phần màu màu vàng này thôi này. Đó, nhắc lại như vậy nè. Còn cái phần này là cô hỏi là không có gõ vào cô hỏi cô đặt như vậy để có thể nhìn được và để có thể làm được cho nó thân tiền trong quá trình mà cô hướng dẫn cho cả lớp rồi câu 1 là hoàn thành rồi bây giờ câu 2 à thì như vậy trong cái câu 1 này này sau khi xoàn xong à, thì các anh chị chú ý là có thể lưu lại ngay từ đầu trước khi xoàn cũng được à, thì cách mà lưu chúng ta sẽ vào file chọn C vào file chọn C hoặc là clip vào biểu tượng lưu ở trên góc trên bên trái của màn hình. À, thì bây giờ lưu thì chúng ta sẽ lưu ở đâu? Yeah, ở đây là cô có đã lưu lại với tên cái file Excel rồi này. Và đây là Word. Cái file Excel là file này này. À, thì chúng ta vào file chọn C này. Bây giờ vào file chọn C hoặc clip vào đây. À, và clip vào browse để mà tìm cái thư mục mình lưu. À, thì tất cả các cái bài tập hay là bài làm, bài làm trong cái bài thi thực hành này á, các anh chị sẽ tạo một cái thư mục ở trên màn hình nền tạo một thư mục ở trên màn hình nền ở đây các anh, cái anh chị sẽ lưu lại với cái tên là tên và số báo danh của mình tên và số báo danh của mình ví dụ như có cái chỉ tên là Lê Thị Hương này à, Lê Thị Hương Lê Thị Hương và số báo danh 12 đi 12 
Đó, để anh chị sẽ gõ như thế này. Ở đây là cô có vào một cái thư mục này thường dành cho những cái khóa khác thôi này. Đây, đây thì hương phụng nhân 12. Đó. Thì tất cả các mai vùng Excel qua boy chúng ta sẽ lưu ở trong này. Rồi chúng ta sẽ vào bồn ráo này, tìm đến cái thư mục là lấy thị hương ở trên màn hình nền. À, rồi là tìm đến cái thư mục đó. lấy thị hương ở đây. À, và lưu lại với cái tên là phần 2. Phần 2 là phần Excel đó. Rồi trong quá trình chúng ta điền, chúng ta làm những cái um, tính toán hay là những cái câu, những cái phần khác nữa thì chúng ta sẽ lưu lại những cái thay đổi. Bằng cách là clip vào nút này để lưu lại những cái thay đổi. À, thì yêu cầu thứ hai tức là câu 2 đây là căn cứ vào kỹ từ đầu của số báo nhân để điền thông tin vào khối căn cứ vào kỹ từ đầu của số báo nhân để điền thông tin vào khối thì như về đấy á trong cái số báo nhân đây này kỹ từ đâu chỉ là a đúng không a à, thì như vậy a không không à, kỹ từ đâu của số báo nhân của cái người thứ hai này của a luôn như vậy là khối đó là khối a đây tiếp tục khối a khối b khối c khối c à, như vậy là thì bây giờ muốn lấy ký từ đâu của cái một cái ô tín nào đó thì chúng ta sử dụng cái hàm đó là hàm led hàm led tôi có giới thiệu đấy luôn hàm led 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 là bên trái đó à, tức là chúng ta muốn lấy bao nhiêu ký từ bên trái của cái cái ô b 5 này thì chúng ta gọi là led b 5 bây giờ muốn lấy một ký từ bên trái thì chúng ta gọi là phẩy một muốn lấy hai ký từ bên trái thì gọi là phẩy hai À, nhưng bây giờ là à, trong trường hợp mà một cái từ thì chúng ta không cần gọi phải một nữa nó sẽ hiểu là đây chỉ là lấy một cái từ bên trái như vậy lấy cái từ bên trái chỉ là á đây à, một cái từ bên trái à, bây giờ chúng ta sẽ copy cái hàm này để tính cho các cái ô phía sau nó kéo xuống dưới à, thì cách copy là các anh chị đưa con trò vào góc phải phía dưới của cái ô tính đó và chúng ta kéo xuống dưới để mà copy cái công thức đó, thì copy như vậy thì công thức này hay là hàm này nó sẽ đúng cho cả cái ô phía sau mà chúng ta không cần phải nhập lại hàm nữa tại vì là ở đây chúng ta sử dụng địa chỉ trong cái tính toán thì khi có copy xuống thì địa chỉ nó sẽ thay đổi và làm cho cái 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 hàm của mình ở cả cái ô phía sau nó tính là đúng đó là yêu cầu thứ hai như vậy làm xong yêu cầu là phải lưu lại này à, lưu lại tiếp tục câu số 3 tính tổng theo cả yêu cầu sau tính tổng tổng cái cốt này đúng không? Đó. nếu khối A hoặc B thì điểm toán nhân hình số 2 đây như vậy khối A này, đây khối A này thì chúng ta sẽ lấy là toán nhân 2 này, cộng với văn này. Đó. còn nếu như là đây khối B cũng vậy, cũng lấy toán nhân 2 cộng với văn này, nhưng mà khối C thì chúng ta lại lấy văn nhân 2 cộng với toán. Đó. như vậy có hai trường hợp xảy ra, có hai trường hợp xảy ra. trường hợp thứ nhất nếu khối C thì lấy văn nhân 2, mà nếu không phải khối C thì toán nhân hai. À, thì bây giờ ở đây là có hai trường hợp xảy ra nó phụ thuộc vào một cái điều kiện nào đó, đúng không? Thì như vậy trường hợp này chúng ta sử dụng cái hàm ít, hàm ít. Nếu nếu là khối c, nếu khối này bằng c, thì anh chị chú ý c chúng ta đặt trong dấu nhấn luôn. Tại vì đây là một giá trị kiểu ký tự. Nếu e 5 bằng c, bằng c tức là cái tổng này sẽ bằng văn nhân hai, tức là f 5 nhân hai cộng với g năm còn nếu ngược lại ngược lại tức là điều kiện nó sai này tức là f e năm này không phải bằng c này không phải bằng c thì nó bằng a hoặc bằng b đúng không trong trường hợp này tổng chỉ là bằng điểm toán nhân với hai cộng với điểm điểm văn anh chị có thể lấy địa chỉ bằng cách là clip vào cái ô đó trong quá trình chúng ta đang ở chế độ nhập công thức hoặc hàm hoặc là có thể gọi địa chỉ trực tiếp vào đây tuy nhiên clip thì địa chỉ nó chính xác hơn đó, như vậy tổng ở đây chỉ là 18. Ta copy xuống để tính cho các ô tiếp theo. Đó, lưu lại những cái thay đổi. Đây chính là cái cách chúng ta tính tổng. Bây giờ tiếp theo câu số 4. Ở đây là câu 4 nhưng phải câu 3 này. 4 này. Tính kết quả. Tính kết quả. Kết quả là câu này. Tính kết quả. À, trúng tuyển nếu tổng lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn như vậy tổng này này mà lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn điểm chuẩn là 17 tổng là lớn hơn hoặc bằng 17 thì à, kết quả đó là trúng tuyển 
Còn ngược lại là không trùng tuyển. À, như vậy cái, cái kết quả này là chỉ có thể cả về một trong hai giá trị nó là trúng tuyển hoặc là không trúng tuyển. Và điều kiện để mà trúng tuyển đó là cái tổng này lớn hơn hoặc bằng 17. Còn ngược lại thì là không trúng tuyển. Như vậy trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng cái hàm ít. À, trong trường hợp này chúng ta sử dụng hàm ít để mà tính giá trị cho cái chỗ kết quả này. Bằng nếu tính như tổng này này lớn hơn hoặc bằng 10, 17 điều kiện này mà đúng á, 17 là vì sao 17? Tại vì cái điểm chuẩn này chúng ta trên này là 17. Đó, thì kết quả trả về cho các em ít phải là trúng tuyển. Đây chúng ta bật bật Unity lên để mà có thể gõ tiếng Việt. Được lại là không trúng tuyển. À, như vậy là ta tính được cho cái ô đầu tiên sau đó chúng ta copy xuống để tính cho các ô phía sau à, như vậy trường hợp này không trùng tuyển này những trường hợp không trùng tuyển rất là nhỏ hơn nhỏ hơn 17 đây và lưu lại những cái thay đổi à, như vậy chúng ta đã hoàn thành cái bài bài thực hành à, trong bài này chúng ta soạn thảo này soạn trắng tính này rồi tính khối này rồi tính tính tổng này rồi tính đến kết quả thì bây giờ có một tin huống đặt ra như thế này có một số anh chị sẽ không làm được có một À, câu 2, không làm được câu 2, cái phần gõ câu 1 thì ai cũng làm được rồi. À, không làm được câu 2, ví dụ đây là không biết cách để mà lấy kỳ từ đâu chẳng hạn. Đúng không? Nhưng mà đây cô hướng dẫn đây này, có tính là như thế này thì ai cũng làm được rồi này. Lép B5 này là lấy được kỳ từ đâu này. À, thì bây giờ là nếu như giả sử một anh chị nó đó mà không vào ôn hoặc là không không ôn lại cái kiến thức này, không vào ôn tập á, không vào ôn của lớp của, của cô á, mà à, không tính được cái này mà anh chị sẽ gõ vào này. Đúng không? Nhưng mà đây mà gõ trực tiếp vào này. A, 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 rồi B, B, B. À, mà clip vào đây cả một chấm thì họ sẽ nhìn vào đây là không thể được cái ham lép này à, vậy thì có được điểm không thì trong trường hợp này là không được tính điểm tại vì cái anh chị không không tính toán mà mình nhập dữ liệu vào à, từ từ như vậy tổng nó cũng vậy nếu nhập dữ liệu vào thì cũng không được tính điểm và tuy nhiên là vì sao mà phải nhập dữ liệu vào à, thì nếu như mà không tính được câu này mình cũng phải nhập dữ liệu nào nhập dữ liệu vào để có thể à, có dữ liệu để tính câu sau à, như vậy câu sau bị tính câu trước không bị tính thì phải nhập nhập dữ liệu vào để có để có thể tính câu sau rồi đó là bài thứ nhất bây giờ chúng ta chuyển sang bài thứ hai trong cái phần Excel bài thứ hai này chúng ta cũng nhập dữ liệu để mà uh, có cái dữ liệu để tính trong cái trường hợp là cái bài này là cái bảng điểm đấy cái bảng điểm bài hai Rồi bây giờ bài 2 này là có những cái yêu cầu như sau này. bạn ơi cô tự đã có copy cái đề bài những cái đề bài nó nên là mô hiển thì được á ở bây giờ <cười> Rồi bây giờ yêu cầu đầu tiên này, nhập dữ liệu như sau này. Như vậy riêng cái bài tập này á thì nhập dữ liệu là được 1,5 điểm luôn. Đó. 1,5 điểm. 
Các anh chị nhập dữ liệu vào đây các anh chị tiến hành là làm như cô đã hướng dẫn này. Ở phần này mình có tạo thêm cái màu nền nữa này. Màu nền để đặt màu nền thì các anh chị chọn cả cái ô cần đặt màu nền và click vào cái biểu tượng có cái 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 thông số đổ xuống như thế này. Các anh chị chọn màu nền. Và lưu ý mình chọn màu nền nhà thôi. Đó. Màu nền nhà nhà thôi. Màu nền là các anh chị chọn chú ý này. Tại vì là nếu như mà có À, các anh chị có làm nếu như đề thi mà có cái bài như thế, như thế này á, thì cũng không có biết được màu nền như thế nào thậm chí là màu xám xám vi phạt đây là màu đen trắng nên là có thể mình làm màu nền cũng được mà mình không cần làm cũng được rồi với câu số 2 này cô tổng được tính như sau à, nếu khối A thì điểm toán nhân 2 nếu khối D thì điểm ngoài ngữ nhân 2 và khối C thì văn nhân 2 à, thì bài này nó cũng tương tự như cái bài bên kia à, nhưng mà ở đây mình không phải tính khối mà mình chỉ cần tính tổng thôi bây giờ nếu khối A này thì toán nhân 2 này cộng văn cộng ngoại ngữ à, khối C thì điểm văn nhân 2 cộng toán cộng văn là cộng toán cộng ngoại ngữ nhưng mà khối D thì ngoại ngữ nhân 2 cộng toán cộng văn à, như vậy đây có ba trường hợp có ba trường hợp xảy ra ba trường hợp đó như vậy chúng ta biết là nếu hai trường hợp đó, thì chúng ta sử dụng một hàm ít trong một hàm ít mà đây hai ba trường hợp xảy ra thì chúng ta phải sử dụng hai hàm ít trong nhau à, thì bây giờ khi mà hai hàm ít trong nhau như sau này nếu Ôi, khối ở đây chỉ là C3 Đó, Đầu tiên là chúng ta sẽ trường hợp bằng A đi A này chúng ta đang trong nhiều nhảy đôi Đó, Nếu khối bằng A Thì cái tổng nó sẽ bằng là toán này Nhân với 2 này Cộng với này Vắng, cống, ngoài ngữ Thực lại không phải bằng A Khối cũng phải bằng A Thì có thể bằng C hoặc bằng D Đó, Thì chúng ta sử dụng là Lòng một tham ít phía trong nữa Nếu khối bằng C Đó, Nếu khối bằng C thì cái tổng của chúng ta sẽ bằng toán này cộng với này văn nhân 2 hay là chúng ta đưa vương văn nhân 2 trở đi văn này nhân 2 này cộng với này toán cộng với ngoại ngữ có trường hợp cuối cùng tức là không phải khối khối A cũng không phải khối C thì chỉ có thể là khối D thôi như vậy tổng sẽ bằng là ngoại ngữ ngoại ngữ ở đây là S3 nên thì chú ý là mình quan sát cái địa chỉ ở trên để cái hàm cho nó đúng nhân hai này cộng với e ba cộng với e ba à thì ở đây là vì là cố cái này là cố quên động một cái ngoặc nên nó bảo lỗi này nó từ thêm ngoặc vào này ở đây chúng ta sử dụng hai hàm yếu đồng nhau thì phải sử dụng hai dấu ngoặc để mà động động lại à. chúng ta copy cái hàm này để chỉnh cho cả ô tiếp theo lưu lại những thay đổi Đó là câu số 2. Bây giờ câu số 3. Cô kết quả được tính như sau. Là đạt đối với tổng lớn hoặc bằng 20. Ngược lại kết quả sẽ chưa đạt. Như vậy là cái câu này cũng hoàn toàn tương tự như bê cái, cái bài kết quả. Cái bài này. Đó. Cũng sử dụng hàng ít nếu. Tổng lớn hơn hoặc bằng. Ở đây là 20. Đó, kết quả sẽ là đạt. Đó, ngược lại là chưa đạt nó copy để tìm cho cả ô tiếp theo Đó, như vậy bài này nó cũng đơn giản cái gì cố gắng hoàn thành để đạt được điểm cao nhất bây giờ ba ba số ba này bài này cũng hoàn toàn tính như sau này soạn lắm tính như sau cái gì soạn hết hôm nay thì cũng đạt được là một điểm một điểm trong cái phần mình soạn lắm tính đó rồi ở đây cô có thể bỏ đi một số cái hàng để đỡ mất thời gian trong việc soạn lắm tính này đó bây giờ câu số 2 này câu một đã nhập và bảng tính rồi câu số 2 này tính thân tiền bằng số lượng nhân đơn giá tùy thuộc vào loại tính thân tiền này bằng số lượng nhân với đơn giá bây giờ đây có hai đơn giá cái nhìn nhìn thấy trong cái bảng này có hai đơn giá đơn giá một và đơn giá hai vậy thì nó nói là thu, tùy thuộc vào loại bây giờ nếu loại ở đây mà một á thì sẽ đơn nhân với đơn giá một mà loại ở đây mà hai thì nhân với đơn giá hai à, thì như vậy ở đây là cái việc mà chúng ta tính đơn giá này phụ thuộc vào cái loại 
đúng không nếu là một thì đơn giá một nếu là hai thì đơn giá hai thì vậy trong trường này chúng ta phải tính đơn giá sau đó nhấn về thêm tiền thì sẽ ra là à, nhân về số lượng thì sẽ ra thêm tiền à, thì trước hết chúng ta tính đơn giá bằng hàm ít nếu loại bằng một một ở đây là trong trường hợp này các anh chị thấy là chúng ta chỉ cần uh, đặt chủ một như vậy không cần phải đặt kiểu nhảy luôn tại vì nó là một cái giá trị kiểu số à, nếu như mà loại một thì chúng ta sẽ trả giá trị cho cái đơn giá trong trường hợp này chỉ là cái ô e ba tôi viết vào e ba để lấy địa chỉ ngược lại không phải là loại một tức là điều kiện này sai thì đơn giá chỉ là trả giá trị chỉ là đơn giá hai và đơn giá hai này chỉ là ô e ba À, như vậy cái hàm ý của chúng ta ở đây á, là dùng để tính cái đơn giá đơn giá bây giờ muốn tính thân tiền thì phải nhân về số lượng à, tức là phải nhân về d ba kết quả là thân tiền chúng ừ, ta copy cái hàm này để tính cho cả ô tiếp theo à, như vậy đây trong yêu cầu thứ hai này câu thứ hai này chúng ta phải sử dụng cái hàm ít để mà tính đơn giá <cười> Câu tiếp theo có số 3, tính thuế bằng 10% của thân tiền. À, như vậy thuế ở đây sẽ bằng 10% của thân tiền. À, thì ở đây công thức này cũng đơn giản thôi, chúng ta sử dụng 10% nhân với thân tiền chỉ là G, G3. À, chúng ta copy để tính cho cả ô tiếp theo. Câu 4, tính tổng cộng tính tổng cộng bằng tổng của thân tiền gửi thuế. Như vậy chúng ta sẽ tính tổng cộng này. tính tổng cộng là bằng tổng của thân tiền cộng với thuế copy cái hàm này để tính cho vào ô tiếp theo à, ở đây là có thêm một cái yêu cầu nữa đó là tính tổng có số năm đó tính tổng của giá trị lớn nhất tính tổng này giá trị lớn nhất này giá trị nhỏ nhất này trung bình này à, của cả cột này thân tiền thuế và tổng tổng cộng à. À, như vậy đây một tính tổng này của thân tiên này thuế tổng công này ở đây là tất cả là có tất cả là bốn nhân ba là mười hai ô cần tính toán nhưng bây giờ nếu như nhập mười hai ô như vậy nhập mười hai công thức thì sẽ rất mất thời gian thì chúng ta phải tính như thế nào để cho nó nhân thì ở đây chỉ cần tính cái ô đầu tiên ví dụ trường hợp tính tổng chúng ta tính ô đầu tiên sau đó copy sang bên phải để tính cho cả ô phía sau tương tự như vậy ở đây giá trị nhỏ nhất cũng vậy lớn nhất cũng vậy chúng ta chỉ cần tính cái ô đầu tiên này thôi và copy sang bên phải để tính cho cả ô tiếp theo và như vậy đầu tiên là chúng ta tính súng súng của thân tiền à, chúng ta kéo từ trên xuống dưới à, bây giờ muốn tính cho cái thuế và tổng công thì chúng ta chỉ nên copy sang bên phải để tính cho thuế và tổng công ở đây là giá trị nhỏ nhất cũng vậy bây giờ muốn tính giá trị nhỏ nhất của thân tiền thì chúng ta gọi là hàm mính ta copy từ trên xuống dưới để tính giá trị nhỏ nhất của cho thân tiền tương tự như vậy copy à, sang bên phải để tính cho thuế và tổng cộng giá trị nhỏ à, lớn nhất cũng vậy chúng ta sử dụng hàm mắc để mà tính giá trị lớn nhất và thân tiền nó cách kéo từ trên xuống dưới à, copy sang bên phải để tính cho thuế và tổng cộng ở đây giá trị trung bình cộng cũng vậy Ta tính từ trên xuống dưới Có phía trái bên phải để tính nhắc vào ô phía sau Như vậy đối với bài tập mẫu này tôi, uh, cũng rất là đơn giản Cái gì uh, có thể làm rất là nhanh đúng không? Đối bài tập thứ 3 Như vậy đối bài tập thứ 4 à, Chúng ta sẽ tạo một cái bảng tính như sau À, đối bài tập này thì có các yêu cầu yêu cầu thứ nhất đó là chúng ta tính thân tiên mà số lượng nhân đơn giá ở đây là phần tạo bảng tính thì cũng là cũng là một yêu cầu có điểm đấy hay? nhưng mà ở đây là cô cô không có đưa vào này nhưng mà có này hay? có điểm tính thân tiên mang số lượng nhân đơn giá này thân tiên mang số lượng nhân đơn giá như vậy đây có rồi 
đúng không à, như vậy đối với trường hợp tỉnh thân tiên này không có cái yêu cầu không có cái trường hợp điều kiện nào cả thì chúng ta để tính trực tiếp luôn là mang số lượng nhân với đơn giá ta copy xuống à con à, câu số 2 là tính tiên vận chuyển tiên vận chuyển với điều kiện nếu khu vực không thì miễn tiên vận chuyển khu vực 1 thì bằng 0,5 phần trăm khu vực 2 thì bằng 1 phần trăm khu vực 3 bằng 1,5 phần trăm của thân tiền của thân tiền nó vai dễ để giải thích là ký từ thứ ba của mã mã hàng là khu vực à, như vậy các anh chị thấy là mã hàng này là có ký từ thứ ba là không một hai ba đây chính là khu vực đây bây giờ chúng ta dựa vào cái ký từ thứ ba này để có thể đặt điều kiện để tính giá trị cho cái ô vận chuyển đúng không như vậy có tất cả là bốn trường hợp xảy ra trường hợp số không là tiền vận chuyển bằng không trường hợp số một thì tiền vận chuyển bằng một phần trăm và không phần trăm của thân tiền trường hợp số 3 là là số không đó số không à số hai đó thì tiền vận chuyển bằng một phần trăm của thân tiền và trường hợp cuối cùng là ba chính là bằng là một phần năm phần trăm của thân tiền thì như vậy có bốn trường hợp xảy ra bốn trường hợp xảy ra à, và trong trường hợp này chúng ta sử dụng là ba hàm ít trong nhau ba hàm ít trong nhau như sau nếu bây giờ muốn lấy cái ký từ cuối của cái um, cái mã hàng này này thì bây giờ tương tự như là cái ký từ đầu á là chúng ta sử dụng hàm left đúng không Vậy bây giờ ký từ cuối là chúng ta sử dụng hàm right right à, right tức là bên phải đó cuối tức là chúng ta lại bên phải đó right của cái này của cái b 3 thì nó sẽ ra ký từ cuối và chú ý là đối với hàm right á, thì nó sẽ cho kết quả là kiểu ký từ mặc dù cái anh chị như thế đây là số này nhưng mà số này là không phải kiểu kiểu uh, kiểu từ số đâu mà nó là kiểu ký từ à, thì để phân biệt giữa số và ký từ á, thì chúng ta nhìn thấy là những cái số mà khi chúng ta nhập vào á, thì nó nằm bên phải á. đó thì chính là uh, giá trị kiểu um, kiểu số này ví dụ bốn năm là số này nhưng mà những cái số mà khi chúng ta nhập vào mà nó nằm ở bên trái á, mà, uh, mà chưa định dạng như cả thì nó là kiểu ký từ à, thì phân biệt là hai trường hợp này là hai giá trị nó có kiểu khác nhau à, thì bây giờ nếu như trường hợp mà kiểu ký từ thì chúng ta phải đặt điều kiện là phải đặt trong dấu nhẹn đôi còn nếu như mà số thì không cần à, và kết quả của cái ham lép này này luôn luôn là giá trị ham right luôn luôn là giá trị cho kiểu ký từ à, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái điều kiện như sau này nếu nếu như cái right tức là cái ký từ cuối cùng của cái bế ba đó mà bằng không mà không thì cái gì phải đặt trong dấu nhẹn đôi cho cô thì tại vì là cô còn nhắc rồi đây là cái hàm cho giá trị kiểu ký từ nếu như bằng không thì miễn tiền vận chuyển tức là miễn tiền vận chuyển thì không giá trị trả về cho cái hàm ấy là không nếu ngược lại cái rói của cái b ba này mà không phải bằng không mà bằng một đấy rói của b ba không phải bằng không mà bằng một à, bằng một thì giá trị trả về cho hàm ít chính là không phẩy năm phần trăm 0,5% này các anh chị gọi vào 0,5% như cô à, mình cứ tính là phần trăm trước sau đó mình nhấn về thêm tiền sau để mà tính tiền vận chuyển ngược lại này à, ngược lại mà không phải là không cũng không phải một đấy tức là kỹ từ của này này thì chúng ta lại kiểm tra thêm một cái hàm ít nữa nếu kỹ từ cuối cùng của cái b ba này này mà bằng không phải bằng không một bằng hai chẳng hạn à, bằng hai bằng hai thì ở đây là theo điều kiện là bằng một phần trăm của khu vực đúng không một phần trăm của khu vực à, thì chúng ta trả nhân tại giá trị cho hàm ít chỉ là một phần trăm còn trường hợp ngược lại tức là trường hợp cuối cùng này nó không phải bằng không không phải bằng một không phải bằng hai thì chắc chắn là trường hợp cuối cùng là bằng ba đó thì giá trị trả về cho hàm ít chỉ là một năm phần trăm một năm phần trăm và cái phần trăm này tất cả đây chúng ta là nhấn với cái thân tiền thì nó sẽ ra tiền vận chuyển là một năm phần trăm của thân tiền hoặc là không phải năm phần trăm của thân tiền hoặc là một phần trăm của thân tiền thì tất cả đều phải nhân về thân tiền thì mới ra tiền vận chuyển ở đây là có báo cái lỗi thì cô xem này nè à như vậy cho cái trái ở đây này đây là ở đây cô sử dụng cái cả cái hàm ít đồng nhau đúng không ba hàm ít đồng nhau mà quên động hoặc này ta phải động vào đây này động ba hàm ít đồng nhau ở đây động ba dụng hoặc thì cái đó mình đúng này nhớ cho cô là đây ba hàm ít đồng nhau ở phía trước này để chúng ta tính ra cái phần trăm của cái cái khu vực đó rồi sau đó chúng ta mình nhân về thân tiền mà ra vận chuyển 
copy trường hợp này các anh chị thấy không thì bằng không đây này copy để tìm cho các ô thì sao à, nhưng mà đây không là bằng không này bằng không này thì trong cái trường hợp này cái, cái câu 2 chúng ta sử dụng ba hàm ít đồng nhau để tính giá trị cho ô vận chuyển à, câu số 3 Câu số 3 là tính tổng cộng bằng thanh tiền, cộng vận chuyển. À, thì cái này cũng đơn giản thôi. Bằng thanh tiền, cộng vận chuyển, vận chuyển. À, chúng ta copy để tính cho các ô phía sau. À, và ý cuối cùng là sau đó đình dàng cả cô. Đình dàng cho cả cô biểu diễn cả tiếp theo dàng là. Đình dàng giả tiền biểu diễn theo dàng là. Uh, thắng 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 tức là một nhóm ba chữ số cân kết nhau bởi dấu phẩy thì bây giờ đình dạng để đình dạng giả tiền này thì chúng ta sẽ cho các cái ô mà có giả tiền này uh, sau đó là nhảy chuột phải chọn cho cô là lệnh format cell format cell uh, sau đó mình chọn trong cái, cái thẻ number này mình chọn để cái mục là tùy chọn custom cho cô uh, chọn để tùy chọn uh, cái gì chọn cho cô cái nhóm lên đó ở thắng phẩy thắng thắng không ở đây giờ cho cái này sau đó click vào cái phần hai ở phía trên á nên gõ vào cho cô là dấu nhảy đôi cách ra chữ d dấu nhảy đôi họ để thêm chữ d vào thì chúng ta phải đưa cái hình dạng là dấu nhảy đôi vào dấu nhảy đôi là dấu cách của chữ d để mục đích là nó cách ra cách ra đây nó có cách ra này ok và thì nó sẽ thêm chữ d vào cuối cái Um, cô biểu diễn giá tiền à, lúc này những cái thay đổi à, thì như vậy cái bài tập uh, thứ, thứ tư này thì uh, chúng ta thấy là cũng đơn giản nhưng mà chỉ có cái câu 2 là sử dụng bốn ba hàm ít trong nhau còn những cái bài tập phía trước bài tập mẫu này thì đa số là sử dụng cả hàm ít à, cũng là đơn giản thôi à, thì bây giờ là cô sẽ xé cái bài tập này ở lên à, lên nhóm để cả anh chị làm vào và mình sẽ tải xuống tải xuống sau đó mình sẽ mình sẽ thực hình cách thực hình là cái anh chị có thể xóa cái công thức của cô sau đó cái anh chị nhập lại ở đây cô sẽ gửi đến nhóm Zalo này Rồi bây giờ cô đã gửi vào cái nhóm rồi đó, anh chị vào đó để mà mà lấy ba game mà thực hình. Rồi thì bây giờ cô cũng cho lớp mình vừa thực hình mà nhưng mà vừa nghỉ ngày lao luôn trong thời gian là 15 đến 20 phút. 20 phút các anh chị sẽ thực hình cái bài này. Sau đó là có cái phần gì hỏi á thì các anh chị đi hỏi. À cái anh chị nào mà vào 6 thì có thể là vào cái đường link ở đây cô gửi đường link đây. Các anh chị tham gia vào nhóm Zalo ra vào nhóm Zalo để lấy bài xuống để mà làm thực hành. À, cái gì thực hành cho cô trong thời gian mà hai mươi phút đi hả? Tải bài xuống nè, rồi cái anh chị xóa một cái công thức mà làm. Còn đây là cái nhóm Zalo này, cô để đây là lập minh và thể vào này. 